。喂，小丽啊，前几天你看那个包包买了吗？那你老公不行啊，我老公啊给了我一张银行卡，让我把想买的东西全都买了。我老公对我可好了呢，昨天我们去逛街看了那套衣服，嗯，就八万块钱那套。我老公啊已经偷偷帮我买了，想给我个惊喜，这都是小钱。我今天啊又看上了一辆车，可好看了呢。我老公说下午去给我提了。这都算什么？这对于我老公来说不算什么钱。明天我们继续逛，不说了。谁啊？哥，你怎么来了呀？我过来看看你嘛。哥，你坐。最近你和妹夫过得怎么样？过得挺好的。好就行。你妹夫啊，开了工厂，现在生意还行。哥，你这出门在外这么多年，你怎么在国外定制的呀？不是，这不是在外打拼，这衣服不是防脏吗？你是不是在外面挺辛苦的呀？你这是来，不会是来借钱的吧？怎么会是来借钱的呢？就是来看看你和妹夫过得怎么样。你这都穿成这样了，就是来看看我们过得怎么样。是啊，这不是好久没过来了吗？过来看看你，看你过得好，我就放心了。好啦，你就跟我说实话吧，你最近是不是缺钱了？但是我可跟你说啊，我们家厂子最近出了点事，我们这有困难，你这我也没办法借给你。这我老公知道了，不好说。是啊，我们感情就，算了，没事。哥，我这呢还有点钱。要不你先拿着买点衣服。你看你这穿什么呀？不用，我有钱。谁啊？你就在这好好歇着吧，我走了。切，在外面打拼那么多年，打拼傻了吧？钱都不要，不要啊！我自己留着花。嫂子，等等，我回来了。你怎么回来了？这不好久没回来了吗？回来看看你们，赶紧进屋吧，嫂子给你做好吃的。行，好久没吃嫂子做的饭了。慢点吃，锅里还有呢。吃饱了，嫂子，嫂子手艺还是那么好。你这早上没吃饭吗？路上赶得急，没吃饭。你看你，我和你哥商量了一下。这卡里是我们这些年的积蓄，你一个人在外面也不容易，拿着吧。嫂子，真的不用。拿着吧，没事。对了，嫂子，你哥呢？这都饭点了，他还没回来啊。你哥前两天在工地上出了点事，现在在医院呢。在医院？那这钱我更加不能要了。没事。他需要钱，我有钱。你还有钱呢？你看你现在的落魄的。嫂子刚才没说你，你看你在外面也不容易，这钱也不多，你就省着点花。在外面太累了，你就回来吧。嫂子，拿着吧，拿着吧。你听我说，其实我在外面混得挺好的，还挺好的。你看看你，我都已经有自己的公司了，我就是回来想看一看。我穿成这个样子，就是回来看亲戚朋友如何待我。现在我也看透了。我也知道该怎么做了，嫂子，这钱你拿着吧。我公司发展的挺好的，现在经济状况越来越好了，非常有前景。东东，你这是何必呢？一言难尽啊，嫂子，现在去医院看看我哥吧。行。这么多年，你去哪了？我在外面打工，想你了，所以我就回来了。那你出去赚到钱没有啊？我最近的日子可不好过啊！来，赶紧把你赚到的钱给我。我出去那么多年，我没有挣到钱。我现在生病了，所以我就回来，让你带我去看看。你怎么回事啊？生病了你就知道回来了？你回来干嘛？赶紧走。儿子啊。我这好不容易回来，你就让我住两天吧。我这哪有房间给你住啊？你以为住下来不用花钱啊？赶紧走！你以为我的钱是大风刮来的？我就你一个儿子，我现在生病了，难道你就不能带我去看看吗？看病看病，谁带你去看病啊？赶紧走！你怎么能这么狠心的对我呢？走走走，赶紧走！
，出去这么多年，连个钱都赚不到，真是废物。我这个儿子啊，哎。周姨，你怎么坐在这里啊？你回来了，怎么不回家呀？我累了，所以在这里坐一下。你说，你都好久没回家了，要不上我家去坐坐吧？不用了，我回家了。但是东东把我赶出来了，而且啊，我还生病了。去你家，你不嫌弃我吗？我怎么会嫌弃你呢？我从小你就对我很好，我都记着呢。再说了，你好不容易回来，就去我那坐坐呗。小雅。我上你家去会连累你的。哎呀，没事的。虽然你不是我亲妈，但是你对我像亲生女儿一样。所以你老了，我也要对你好。你看，你还是跟以前那样那么懂事。要是东东有你那么孝顺就好了。走吧，先跟我回家。明天啊，我再带你去医院看看。没事，我实话告诉你吧，我没有病。你没有骗我吧？没病是最好的。这么多年，我在外面挣了好多钱，开了一家大公司。这次回来呢，就是想看看东东，可是呢，没想到他还是像以前那样。周姨，你也别跟他见识，东东他人啊就这样，你也别当真。再说了，他也是你儿子。小雅，他虽然是这么说，可是啊，我的心已经凉了。要不我带你回去跟他说说吧。不用了，不用说了，他已经没有救了。周姨，你说你一个人在外面打拼也不容易，这东东确实说的有点过分了。你先去我那住着吧。刚刚我听村里人说，我妈开了公司，也不知道真的假的。她现在还在小雅家，不行，我得去看看。你就这样回去了吗？要不再留下来多住几天？够了，这几天啊，非常感谢你对我的照顾。你看你啊，又要照顾小孩，还要照顾你母亲，也挺辛苦的。要不你把他们接到城里一起去住，到时候你就去我公司上班。妈，走，我们走。妈，你先别走，我知道错了，你就原谅我吧。你是知道我有钱了，你就知道错了。要是我真的有病了，还不知道你会怎样对待我。妈，再怎么说我也是你的亲生儿子啊，对不对？你还好意思说，你这个亲生儿子做的比我这个外人还要差。他好不容易回来看你，你却把他赶走，你知道周姨有多伤心吗？妈，我知道我做的不对，但是我真的知道错了，我以后会改的。要不你跟我回去吧，我以后靠自己的双手努力赚钱。以后我会好好孝敬你的，你就原谅我吧。周姨，你看，东东他也知道错了。要不然你就跟他回去吧。你看啊，你现在年纪也大了，总得有个人在身边照顾你、啊，你就跟他走吧。小雅，其实我也挺想他的。这样吧，你就跟我回去，到时候你就从最基层做起。我都听你的。以后要好好照顾你妈，知道没？我知道了，谢谢你，妈。小雅，你跟我们一起走吧。不了，周姨，我家里还有老人孩子要照顾。等哪天有时间了，我再去看你。好，记得有困难跟我说。